えどうもこんにちは、ランタンです。またまたまたまた小室さんに不正疑惑が持ち上がっておりますよと。先週ね、文春法を食らったばっかりなのに、今週も食らっていると。もう2週連続で文春を食らっちゃってんだけど、小室さんね。先週何があったかっていうとさ、経歴詐称疑惑ね。だからさ、学生時代、学生時代にね、私はね、あの、電通アメリカでインターンの経験があります。まあ、これが真っ赤な嘘だと。そしてね、私は現、銀行マン時代に、2年連続で優秀な社員として表彰されたことがあります。これも真っ赤な嘘であると。でもね、もうほんとね、コロナがさえなければね、大手、ね、事務所でインターンのね、予定が決まってたんだけど、コロナで流れちゃいました。これも真っ赤な嘘であると。息を吐くように嘘をついてるんだけど、これがね、先週さ、文春法で暴かれたんだけども、今週もまた新たな不正を言われていると。どんだけ出てくんだって話なんだけども、今週出てるのがね、ビザの不正取得だと。これが言われてるんだけど、これがね、小室さんが2012年にアメリカの大学に留学されてるんだけども、その時にアメリカのに行ってもね、安定的にね、大学に行って学業に専念できるだけの財力が私にありますよと。それをね、アメリカ大使館に証明しないと、ビザが発行されないのね。だからね、銀行にお金を入れなきゃいけないんだけども、小室さんはね、小室家は金がないと。だからね、婚約者、元婚約者 A さんに、すいませんと、お金ね、ちょっと振り込んでくれませんかと、200万円と。あの、400万円問題の元婚約者さんの借金の大半がこのビザの取得に使われてるお金なんだけども、200万をね、まあ、婚約者さんから振り込んでもらったと、銀行にね。で、その200万の口座を見せて、アメリカ大使館にこんだけお金があるんでね、私たち小室家は安心、ね、安定的に学業に専念できるだけの財力ありますよって、まあ、アメリカ大使館に見せて、まあ、アメリカ大使館も信用してね、ああ、わかりましたと。じゃあビザ出しますよって出してもらったと。そしたらなんと小室家はね、ビザを取得た途端に、ああ、よかったと。じゃあ200万円返しますって。もっと婚約者さんの方に、方にね、この200万円を返そうとしたわけよ。これどういうことかっていうと、返しちゃったらね、安定して学業専念だけだけの財力がないことになるわけだよ。これね、もっと婚約者さん A さんが、いや返さ、返してもらわなくて結構ですよと、そのまま使ってくださいって言ってくれたから、まあ、ギリギリセーフだけども、も気持ちの上ではね、アメリカ大使館を騙そうとしていたっていう、紛れもない事実なわけよ。だってお金返そうとしちゃったわけだから。ただ見せ金だからね、振り込んでもらって、ビザさえ取得できればこの200万円はもういいやって。これね、法律家をね、心だとうとする小室さんがここで、こういうことやってるわけよ。これね、小室さんがさ、まこさまと結婚もするぞと。で、帰国するぞって決まってから、次から次へとどんどんどんどん、新たなね、小室圭さんに対する報道が出てるわけ、疑惑報道が。俺、文春ね、またさらに第三の矢を打ってくるよ、これ。放ってくるよ。まあ、そしたらね、また動画にしたいと思いますんで、あの、お見逃しがないようにね、チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。いや、小室やばい。